どうもこんにちは、あすみのなきがらです。皆さん、このケージが何かわかりますでしょうか見る影ももはやないんですけど、白子ちゃんのケージでございます。レプテリアクリアネオを使ったホラー穴のあるテラリウムを2022年11月2日に作成しました。この頃からこのチャンネルを見てくれるという方はまだいますかねもう少しで2年が経とうとしている我が家で一番管理年数が長いテラリウムでございます。このハガエルが住んでいましたが、休止してしまった後、空き家となり、2022年11月26日にお迎えした沼ガエルの虹石式素法過剰変異個体である白子ちゃんが入居約2年ほど管理していますが最近調子が悪い上に暴れ狂っているのでトリミングや改善を行っていきますそれにしてももう2年経つんですねテラリウムの寿命にも驚きです少し掃除をしつつまずは枯れ葉をカット富でで目立つ植物、これフィカスプミラですね。この動画のこの部分でちょろっと入れたあのツル1本からこんなことになりましたマジで恐るべしですフィカスプミラの増殖力まずはこの子をバッサリドリーミングしないと始まりませんね霧吹きをしてもすぐ乾くし他の植物に行き渡らないのはこのフィカスプミラが全部水分吸い取ってしまってるからかなとか思いますそれはトリミングすれば済む話なんですけど普通にこのテラリウムの水の吸収も悪いということでその対処もこの後していきますこのテラリウムは一番最初に本格的に作ったと言えるテラリウムですねビバ,ビバリウムかな懐かしいですねいろんな食を使っていろんな素材買ってワクワクだった記憶ですこの頃は撮影にもまだ慣れてないですねでまだゆっくり実況してました本当に懐かしいし初心を思い出します今ではピートモスや乾燥水ゴケといった有機用土を使ってますがこの頃はブルカミアと赤玉土のみという無機用土で頑張ってますねすげえすぐ水切れしそうっていうかしますねまあ、通気口塞でパルダリウムっぽくすれば大丈夫なんですけどねでシリコンや発泡レタンなどの人工物を使ってないのも新鮮な気持ちです固定は全部造形くんなので流木とかホラー穴の屋根部分が結構グラグラで怖いですね当時はまだシリコンや発泡レタンには僕にはまだ早いと思って全然使う勇気がなかったですから慣れはすごいですね本当にほんで白子ちゃんも健康によく生きてくれていますカエルの飼育ちょっと苦手で失敗もたくさんしてきた僕ですが白子ちゃんだけは元気に育てられていて大好きですもうマジで大好きなんですよ白子ちゃんアホすぎて見てて元気出るし外に出てるの見ると挨拶しちゃうし土とか掘り起こすけど全然許しちゃいますそんなことを話しているうちにプミラのトリミングが終わりましたすっきりすぎる他枯れてる苔なども取っちゃいますさてテラリウムの水の吸収が悪くなってる件の対処をしていきますそのためにこのラックから遠征ちなみにこれは耐震シートです地震対策なんですけどこれ両面テープ買ってぐらいひっついてくれるんでおすすめです重ければ重いほど進化を発揮する気がしますさて、移動先はお風呂場。何をするかと言いますと、水没をさせます。ソーキングとも呼ばれますが、この容器は完全水没できないので、ソーキングもどきですね。バシャバシャと無駄な有機物や汚れを洗い流すようにシャワーを入れていきます。完全に浸すことで、土や植物、苔にゆっくり水を吸わせます。苔が土などに活着し、植物が根を下ろして張り巡らせることでやっとできる方法ですので、作りたてはやっちゃダメです。多分普通に苔とか浮いてきちゃったりします。久しぶりにお風呂に帰ると気持ちよさそうですね。かなりの時間、ジャバジャバ戻ってきましたは作業机土の追加や植物の追加を行っていきますまずはこれいつぞやのドラゴンテールファンですねうまく育っていないけど植物保管ケージでかろうじて生きていましたこのテラリウムなら育ってくれるかなと期待して植えますそして植えたいところにはいつも通りの土を入れ込みますドラゴンテールファンの周りにもしっかり流し込みましたあとは追加のコケやピレアグラウカをその用土に埋め込むように植えたらさっと切り拭きにこの通気口を埋めていきます入れたての植物があるので湿度高め管理でいきたいと思いますこれ穴は小さいけど結構な範囲あるので意外と乾燥するんですよねそんでこれ光通さないのが難点すぎる小さい穴からうっすら通るだけなんでこれはいすぐ食われるであろう分解者の細わらじ虫も入れますまあ、元は餌用なんで暮らしてくれればいいなくらいです水入れ部分にもちょっと土と苔を入れてラックに戻したら完成でございますちゃんとこの耐震のやつも挟んでねま
まあ痩せたって印象ですよねやりすぎな植物をトリミングしたらその下に隠れてた光が届かなくて衰退してる植物が現れるのでその分もカットして寂しい部分を新しい植物で埋めましたシャワーを浴びてリフレッシュもできたと思いますこの植えてる大箱結構いい感じですね雑草と言われる植物の使用もなかなか面白いかもしれません2年経ってますが途中で追加したもの枯れたもの環境が合わずうまく成長できてないものがありますそういう変化を楽しむのがこの趣味なんだなと思いますね最初に本格指導で作った記念すべきビバリウムなのでリセットしていくない気持ちもありますなるべく管理以上続けていく所存でありますそれじゃあ今回はここら辺でチャンネル登録高評価温かいコメントをよろしくお願いします X のフォローメンバーシップへの登録もお待ちしておりますではまた次の動画でお会いしましょう